Alô, meu povo! Vamos falar sobre esse confronto entre Bahia e Fortaleza pela Copa do Nordeste? Ainda não é um confronto lá da Série A, mas é um confronto contra um outro time de Série A, com características de jogo bem diferentes daqueles times que a gente tem enfrentado daqui. A tendência é que o Fortaleza propunha um jogo também, assim como nós, e evidentemente que fica aquela curiosidade para saber como é que o Bahia vai lidar pela primeira vez na temporada 2023 com essa situação. Como que Renato Paiva vai montar a equipe e a estratégia adequada para conquistar os três pontos e vencer a primeira partida na Copa do Nordeste. Galhardo falou sobre esse jogo, trouxe à tona a estratégia adotada pela equipe do Fortaleza e também temos a preparação do Bahia no dia do jogo no estádio metropolitano de Pituaço. Vamos que vamos para o vídeo. Bahia, Bahia, Bahia. Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações dos quadros de aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha com geral, ajuda muito, né? são no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal. Né, joga nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, marca a gente que a gente vai ter o maior prazer de poder repostar, beleza? Além disso, se você ainda não fez sua fezinha no site do Tantibet, adiante do seu lado. Nesse jogo de hoje entre Bahia e Fortaleza, o triunfo do Bahia está pagando cerca de 2,30. O do Fortaleza está pagando cerca de 3,10. E né? ainda tem a opção do empate. Mas eu estou trazendo esse exemplo só para vocês verem como as odds são altas. Vale a pena você fazer a sua fezinha, vale a pena você fazer a sua aposta esportiva. Se está acreditando a Vera no esquadrão, vai lá e bota uma graninha, tá? Vai mais do que dobrar o valor apostado caso o Bahia vença a partida. E você ainda tem um código exclusivo do Mais Bahia, esse código aí que está aparecendo na sua tela, BBMP, com ele você dobra o seu primeiro depósito. Então, cara, não perde tempo, adianta. Clica no link da descrição ou do comentário fixado e vai lá apostar no site da 1xbet. Vamos começar falando sobre venda de ingressos. O Bahia divulgou aqui uma arte né, falando sobre essa partida contra o Fortaleza. Tá aí, ó. Chegou o dia. Fonte Nova te espera. É Bahia e Fortaleza. É Lampions. É jogo importante demais. Compareça. Hoje são seis opções para você garantir ingresso. Tem todos os detalhes lá no Sócio Digital. Como eu falei no último vídeo, a última parcial foi de 30 mil garantidos. Mas tem toda aquela situação ali envolvendo os sócios, acessos garantidos que muitas vezes não podem se fazer presente ou não se fazem presente. Tá? Então, tá aí, é, dia de decisão, venda de ingressos, chegue junto se você ainda não comprou e pretende ir para essa partida, são seis pontos de venda, você vê todos os detalhes lá no sócio digital, mas tem periperi, caminho de areia, multishop da Boca do Rio, shopping Piedade, na própria Fonte Nova, no site e tudo mais. Tá bom? Galera, o Bahia hoje fez aquela boa e velha ativação lá no estádio metropolitano de Pituá. Só hora ou outra, Renato Paiva tem feito esse tipo de atividade. Depois de uma semana cheia de trabalho com o time principal, tendo em vista que contra o do Simel jogou a equipe alternativa, com sub-20, sub-17 e alguns remanescentes, o Bahia fez essa atividade para poder fortalecer né, os músculos, digamos assim, para esse jogo contra a equipe do Fortaleza. O Bahia botou aí, ó, bom dia nação. Ativação em dia de jogo já rolando em Pituaço. E claro, a gente vai trazer aqui o vídeo para você, torcedor do tricolor, e os atletas se preparando para esse jogo. Tá na tela. Olha aí. Na pelota, você ouve duas línguas diferentes ali no treino do Bahia. É isso, galera. O Bahia está pronto para esse jogo. Ainda é uma incógnita a lista de relacionados e também a escalação. A gente só vai saber ali próximo da hora da partida. E Renato Paiva tem mesclado, tem mexido bastante na equipe, inclusive em ordem tática. O time jogou em 4-2-3-1 em algumas oportunidades, em outras. E nessas situações o time até rendeu um pouco melhor. Foi no 4-2-4. Né? inclusive foi assim que o Bahia conseguiu dar uma resposta contra o Bahia de Feira quando mudou o esquema de jogo e no segundo tempo se comportou de maneira diferente a gente fica na expectativa para saber como é que o Bahia vai jogar essa partida mas vamos saber como o Fortaleza vai jogar essa partida Tiago Galhardo falou sobre isso em entrevista coletiva a gente vai trazer à tona depois eu comento um pouco olha aí Galhardo, boa tarde, Eduardo Trovão do Futebolês é, o Voivoda chegou a comentar na última coletiva que o time tem que prestar mesmo mais atenção nesse começo de jogo, foram só duas vezes que aconteceram, né? mas que comprometeram. Por mais que no jogo contra o Ceará, por exemplo, Fortaleza tenha feito um bom jogo depois dos 10, 15 minutos iniciais, poderia até ter vencido a partida e tal, não conseguiu vencer por causa muito desse começo meio desligado, vamos dizer assim. 
É, isso já está em pauta em vocês também, porque o Bahia... Atenção, assinante empíricos. Tome aí a propaganda. Importante. Todos os nossos assinantes invistam imediatamente em uma... Bora lá. Talvez o torcedor do Bahia entenda que está com um começo um pouco decepcionante nessa Copa do Nordeste. né? Então, já também já deve ser um jogo de entrar com tudo para cima do Fortaleza. Isso já está em pauta em vocês também, entrar mais ligado. Não só para o jogo do Bahia, mas eu acho que para todos a temporada. né? São os, os desafios assim que nos eleva mais, o Bahia Série A. Pegamos a ABC e o Ceará, que são times de Série B, e aí já iguala um pouco mais o nosso nível. E a gente tem que prestar atenção, né? Você sair com três, quatro, cinco, três minutos, eu acho que foi no jogo do ABC, né? E agora, próximo a isso aí também, 15 minutos, já estava 2 a 0 A gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque vira uma ladeira, né? Você tem que correr, correr dobrado. Por mais que você faça boas partidas, nem sempre você vai conseguir, pela qualidade e tudo do, do adversário, também de segurar o resultado. Isso já está em pauta, o início do Bahia na Copa do Nordeste não é bom, com uma derrota e um empate, tenho certeza que eles vão lotar o estádio, vai ter 40, 45 mil pessoas, e nós, obviamente, temos que saber jogar o jogo. Num jogo desse, você tem que segurar os 15, 20 primeiros minutos, que é o ímpeto da torcida ali, do, dos jogadores, e depois sim começa a se igualar fisicamente, tecnicamente, e o nosso jogo começa a fluir. O professor vendo essa entrevista, ele já vai ficar louco comigo porque ele quer jogar desde o primeiro minuto. E nós também. Mas tem momento para tudo e a gente tem que tentar entender o momento. Não vamos correr disso, a gente vai tentar jogar como sempre tentamos. Mas, às vezes, a gente tem que entender que o jogo, do mesmo jeito que ele pede para sair jogando, tem hora que a gente tem que dar um chutão, brigar pela primeira e segunda bola, se posicionar, passar a linha da bola, para poder entender. Eu acho que cada jogo joga-se de uma maneira. Em casa é uma forma muito melhor, né? você tem seu torcedor, você tem nosso estilo, nosso campo, né? é muito melhor você estar tá na sua casa, né? você sabe onde estão suas coisas, quando você vai na casa do seu amigo, de alguém, você tem que entender ali e respeitar. Eu acho que é a mesma coisa que a gente tem que passar. Principalmente quando os últimos dois jogos que nós tivemos, a gente acabou... É, cometendo um erro, né, Fábio? Que começa lá da frente. Eu falo isso para todo mundo. Quando a gente toma gol lá atrás, a culpa não é de trás. Começa comigo lá na frente. E quando a gente faz gol lá na frente, não é só nosso também. Tem toda uma construção de trás. Fala. Tá aí, rapaziada. É, não foi bem uma estratégia passada, rebuscada. O trabalho do dia a dia é muito mais complexo e profundo. Isso é óbvio, né? Mas já o Galhardo falou de problemas que até o próprio Bahia tem enfrentado um pouco nesse começo de temporada. Quando a metodologia ainda não está totalmente implementada, a gente percebe que na hora da construção da jogada, saindo ali dos pés do goleiro, passando pelos zagueiros, ainda não chegou no nível que o próprio Paiva idealiza. E quando a situação aperta, os próprios jogadores têm falado isso frequentemente nos bastidores, tem que se livrar mesmo da bola e brigar pela primeira, pela segunda bola, e é isso aí. Né? Mas, evidentemente, que o reflexo disso vai acontecer a médio e longo prazo, com o desenvolvimento do trabalho dos treinadores, tanto de Paiva no Bahia, quanto o trabalho já mais consolidado pelo tempo que tem e pelas conquistas que teve de Voivoda lá na equipe do, do Fortaleza, tá? Agora é interessante ele destacar esse negócio do Fortaleza levar muitos gols no começo e ficar desconectado. O Bahia, com a força da torcida, a gente espera, torce e, e crê né, sempre que vai sair um gol no começo por conta dessa injeção de ânimo e tudo mais. E não tem acontecido com tanta frequência. O Bahia tem feito até mais gols no segundo tempo, a gente já trouxe esse número em alguma oportunidade aqui no canal. O Bahia tem reagido, virado jogos bastante vezes no segundo tempo. Né? Então, talvez seja a hora de jogar junto com a torcida, aproveitar esse ímpeto inicial, encurralar o adversário, né? fazer um gol para destabilizar e depois administrar a partida. Né? Não recuando em nada, mas né, de, tendo um pouco mais de tranquilidade para jogar sem ter que buscar necessariamente o, o resultado, né? esperando essa oportunidade surgir com o comportamento tático da equipe, enfim, tem tudo para ser um jogo bem interessante, eu até falei nas redes sociais, já comentei ao longo da semana aqui, é um embate mais é, digno de Série A, porque são dois times de Série A, apesar deles ainda não estarem no nível ideal de times de Série A, né? porque a Série A só começa daqui a dois, três meses, muita coisa deve mudar, o Bahia, por exemplo, deve trazer mais reforços, né? deve elevar o seu nível também, os jogadores devem se entrosar mais, ficar mais habituado ali ao trabalho de, de Renato Paiva, mas, sem sombra de dúvidas, é um casamento de características que levantam a curiosidade do torcedor e uma expectativa positiva para que a gente possa ver o Bahia também tentando explorar o espaço cedido pelo adversário. Né? Porque, ultimamente, o que o Bahia não tem tido é espaço. Os times vêm e montam o ferrolho, a gente tem um pouco de dificuldade para jogar. Isso, de certa forma, está expondo aí algumas das nossas carências, das nossas deficiências. Vamos ver agora com o outro time agredindo um pouco mais como é que o Bahia vai se portar. Né? É, enfim, é isso, vamos, vamos aguardar, hoje é dia de Bahia, 21h30, a bola rola na Fonte Nova e evidentemente estaremos presentes. Valeu! 
Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com geral. Tamo junto, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?